Greetings from SS Class 10 Science Unit 1 Laws of Motion Part 3 Linear Momentum In the lesson, we will learn learning objectives Understand the concepts of force and motion Explain inertia and its types State three laws of Newton Apply Newtonian concept of force and motion Define force, momentum and impulse Distinguish between mass and weight Analyze weightlessness and the principle of conservation of momentum explain the law of gravitation and its application understand the variations in g due to height and depth solve numerical problems related to force and motion illa ungalku learning objectives ah kuduthirukanga idhula nama inniki momentum na enna nu solli paakaporam indha qr code link um ict corner link um keela description box la irukke adha miss pannama paarenga concept map idhula nama indha part paathutom போன வீடியோல இனர்ஷியானா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த வீடியோல நம்ம மொமெண்டம்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் இப்போ இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சேம் ஹைட் அதாவது ஹைட் வந்து 200 மீட்டர் இருக்கு இங்க வந்து 50 கிலோகிராம்ல ஒரு மாஸ் இருக்கு இங்க 5 கிலோகிராம்ல ஒரு மாஸ் இருக்கு இப்போ இந்த அட் அ டைம்ல இந்த ரெண்டும் வந்து கீழ விழுந்துச்சு அப்படினு சொன்னா அதுல யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட்ச் பண்ணுவாங்க இல்ல யார் மேல ஃபர்ஸ்ட் விழுகும் அப்படிங்கற क्वेश्चन கேக்குறோம் இதற்கான ஆன்சரை வந்து நம்ம லாஸ்டா பார்க்கலாம் லீனியர் மொமெண்டம் the impact of your force is more if the velocity and the mass of the body is more அதாவது நம்ம போன வீடியோல வந்து இனர்ஷியான்ங்கற கான்செப்ட் பார்த்தோம் அதாவது ஒரு பொருள் வந்து அதே ஸ்டேட்ல இருக்கணும்னு நினைக்கும் அதாவது ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் சரி ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல இருந்தாலும் சரி அப்ப யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படினு சொன்னா அந்த பால் வந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரே ஸ்பீடுல போகணும் இப்ப வந்து நம்ம பைக்ல 40 km ஸ்பீடுல போறோம்னு சொன்னா எங்கயுமே வந்து நம்ம ஸ்பீட குறைக்கவோ கூட்டவோ கூடாது ஒரே ஸ்பீடுல போறதுதான் நம்ம யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் இல்லனா யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்படினு சொல்றோம் முதல்ல ஸ்பீட் அப்படினு சொன்னா அது வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படினு சொல்றோம் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் பை டைம் அப்படினு சொல்றோம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும் இருக்கலாம் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் அப்படிங்கிறது ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படினு அர்த்தம் இப்போ ஏ வந்து உங்க ஸ்கூல் இது பி அப்படிங்கிறது உங்க வீடு அப்படினு சொன்னா ஏ டு பி வந்து நீங்க எப்படி வேணாலும் போலாம் ஆனா இப்படி டைரக்டா போறத தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட்னு சொல்றோம் அப்ப இது வந்து இந்த ஒரு டைரக்ஷன் தான் நம்ம போறதுக்கு இருக்கு அதனால அத வந்து நம்ம வெக்டார் குவாண்டிட்டினு சொல்றோம் அதனால ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டிங்கிறது ரெண்டும் ஒரே டம் தான் ஆனா வெலாசிட்டிங்கிறது வந்து டைரக்ஷனை காட்டும் அத முதல்ல நம்ம புரிஞ்சிக்கிட்டணும் இப்போ ஒரு யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் நம்ம ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டரில் போய்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் ஏற்படும் அதாவது ஒன்று வந்து மாஸ் அதிகமாகலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம போகிற ஸ்பீடை வந்து குறைக்கலாம் இல்லைன்னா ஏற்றலாம் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு விளைவை வந்து ஏற்படுத்துதுங்கிறாங்க to quantify the impact of force exactly a new physical quantity known as linear momentum apdi and the force irukku liya and the force vandu nama quantify pandradhukku use panna kudiya oru term da linear momentum abdingranga adha straight line la poradhu abdingranga அப்ப லீனியர் மொமெண்டத்துக்கு நம்ம டெஃபினேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த லீனியர் மொமெண்ட்டை மெஷர்ஸ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆன் ஏ பாடி ஃபோ அந்த பொருளில் அதோட ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்கிறது லீனியர் மொமெண்டம்ங்கிறதுனால அவங்க மேத்தமெட்டிக்கல் பேஸில் தான் இதை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ மூவிங் பாடி கிவ்ஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் இதுதான் டெஃபினேஷன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொன்னது என்னதுன்னா மல்டிபிகேஷன் மாஸ் அண்டு வெலாசிட்டி ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் வர்றதுதான் லீனியர் மொமெண்டம்ங்கிறாங்க அதோட சிம்பிள் வந்து பி இட் ஆக்ட்ஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அப்போ வெலாசிட்டி எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ அந்த டைரக்ஷனில் தான் மொமெண்டமும் இருக்கும் அப்போ லீனியர் மொமெண்டம் ஈஸியாக வெக்டார் குவான்டிட்டி ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் சொன்னோம் வெலாசிட்டிங்கிறது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அதுக்கு டைரக்ஷன் உண்டு அப்போ அதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால அப்போ மொமெண்டத்துக்கும் என்னென்னு சொல்லுவோம் நம்ம வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ ஃபார்முலா என்னது லீனியர் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி மாஸ்க்கான சிம்பிள் எம் வீக்கான சிம்பிள் வி இந்த பிங்கிறது வந்து நம்ம ஸ்மால் லெட்டரில் போடணும் இப்படி போட்டோம்னா அது கேபிட்டல் லெட்டர் இந்த மாதிரி போடுறது ஸ்மால் லெட்டர் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெஷர் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஏ ஃபோர்ஸ் அப்போ ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் எவ்வளவு மேக்னிடியூட்னா என்ன அர்த்தம் அது ஃபைவ் நியூட்டனா த்ரீ நியூட்டனா 
அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த லீனியர் மூமெண்ட்டம் ஹெல்ப் பண்ணுது இல்லை இப்போ லீனியர் மூமெண்ட்டம் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபோர்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்போ இதுக்கு நம்ம யூனிட் சொல்லணும்ல இப்போ மாசுனா அதுக்கு யூனிட் வந்து கிலோகிராம்னு நமக்கு தெரியும் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து பை டைம் அதை வந்து மீட்டர் டைம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் செகண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதனால் இங்கே வந்து கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்டுன்னு சொல்லணும் எழுதும்போது செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் அதே வந்து சிஜிஎஸில் மெத்தடில் சொல்லும்போது சி அப்படிங்கிறதுனால கிராம் இதை வந்து சென்டிமீட்டரில் சொல்கிறோம் டைம் வந்து செகண்ட்ஸில் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஹவு கேன் பி கேல்குலேட்டட் த அதாவது லீனியர் மூமெண்ட் ஆஃப் பி ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ கேஸ் ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இவர் இங்கே நிற்கிறாரு அவரோட அவர் மேலே வந்து ஒரு பைசைக்கிள் வந்து மோதுதுன்னு வச்சுக்கோம் அந்த பைசைக்கிளோட மாஸ் வந்து ஃபிஃப்டி கிராம் வெலாசிட்டி வந்து சிக்ஸ்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் அவர் கீழே விழுந்துடுறாரு இப்போ இங்கே அதே இடத்துல நிற்கிறவர் மேலே ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் இருக்கக்கூடிய ஒரு லாரி வருது ஸ்பீடு வந்து சைக்கிளோட ஸ்பீடு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் இறந்து போகிறதுக்கே வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்போது நம்ம ஃபார்முலா என்ன பார்த்துருக்கோம் எம் இன்ட்டு வீன்னு தானே பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்போ வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது மாஸில் வந்து வேரி ஆகுது அப்போது அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா அந்த மூமெண்டம்ங்கிறது அதாவது இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது மாஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் மூமெண்டமும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ ஒரு ட்ரக்கு வந்து மோதுது அதே மாதிரி ஒரு புல்லட்டு அதாவது ஒரு துப்பாக்கியை வச்சு ஷூட் பண்ணும்போது அது ஒரு சின்ன இது ஆனால் அதுவும் அவர் மேலே போனேன்னா அவங்க இறந்து போய்டுறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் மாஸ் குறைவாக இருக்குது வெலாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ மூமெண்டம்ங்கிறது இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப் அது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் மாஸ் அண்டு வெலாசிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னு சொன்னால் வெலாசிட்டி குறையும் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னு சொன்னால் மாஸ் வந்து குறையும் இது பேசிக்கான விஷயங்கள் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கேட்டோம் இல்லையா இப்போ இந்த ரெண்டு இதில் வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு கீழே விழுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா எர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ஸ்பீடு வந்து ரெண்டு பொருளுக்குமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம போன கேஸில் பார்த்த மாதிரி இங்கே மாசு ஃபைவ் இங்கே ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் அதனால் இது தான் ஃபஸ்ட்டு கீழே வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இதில் தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம லீனியர் மூமெண்டம்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணி அதுக்கான யூனிட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸோட நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்கை பற்றி நல்ல டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ